Danas ću vam, moji dragi gledatelji, dati jedan savršen i prirodni način kako ćete trajno, sigurno i bez jedne nus pojave ukloniti same kurje oči. Rećemo zašto nastaju kurje oči, koji su neki klasični simptomi i u kojim situacijama recimo morate biti ekstremno opesni da kurje oči ne budu došle u puno goru perspektivu. I na kraju ja mislim da ću vam još nekoliko izvanrednih savjeta o prirodnom načinu liječenja samih kurih oči. I kada govorimo o samim dakle, kurim očima, njih moramo apsolutno razlikovati od nečega što se nazivaju kalusi, koji se isto često mogu događati, tek smo na stopalima, na rukama, nekom čak možda i na koljenima i sl. Jer kurije oči kao takve su one sitne male izbočine koje su često bolne na sami dodir. Dok oni kalusi su isto tako izbočene same kože, međutim recimo na vašim stopalima, ali generalno dakle, nisu dakle, bolne na dodir. I mi kada govorimo o samim kurijim e, očima, oni u većini slučajeva dakle, oni stvaraju određenu vrstu nelagode, ali neće značajno pogoršati e, dakle, vaš, e, vaše zdravlje ili vaš život. Osim u slučajevima, ako ste potpuno si zanemarili kurije oči, pa su one značajno otišle u goru perspektivu i ukoliko imate diabetes, morate jako voditi računa o tome da ne dođemo do nekih komplikacija toga tipa. Međutim, uz pravilne e, načine ponašanja, pravilne dakle, prirodne oblike liječi, mi to možemo izvanredno dakle, riješiti. I kada govorimo što se tiče e, samih e, kurih očiju, ona prije svega nastaju zbog neprestanog trenja kože. Obuća je često uska i neudobna pa se koža stopala, neprestano trlja o rubove cipela. Ili recimo dugo stojite na jednom mjestu i nosite visoke potpetice, čime se stvara pritisak na jedan dio stopala. Neki ljudi se skloni razvitku kurih očiju jer genetski imaju više luk stopala što uzrukuje povećani pritisak na nožne prste. Rezimo, ne znam, veliki broj osoba se često znoji u nogama ili samim stopalima gdje je najčešći problem. I onda još, rekli smo, neudobna obuća često razvija ovu vrstu perspektive. I naravno, ukoliko još imate čak prekomirnu tjelesnu težinu, ukoliko imate loš način života sa izuzetno lošom prehranom, vi ovu situaciju možete značajno pogoršati. I čak se da dakle događa, ako nosite cipele bez čarapa, često povećavate trenje između cipele i samih stopala, možemo reći čak ako svirate neki instrument ili učestalo radite rukama, kurije oko može čak nastati na samim dlanovima. I mi kada govorimo o kurije oči, oni prije svega dakle, mogu doći u dva karakteristična oblika. Jedan, kurije oči se nazivaju dakle, mekane kurije oči ili tvrde kurije, kurije oči. I kada govorimo o samim mekanim oblikicima kurije oči, oni se pojavljaju često između prstiju zbog trenja i znojenja kože, dok tvrdi oblik kurijih očiju se pojavljaju na tabanima i banjskim dijelovima prstima zbog često mehaničkog pritiska prilikom samoga hodanja. I to ono što se u najčešćem broju slučajeva događa, rekli smo, ako zanemarite sličnu perspektivu, pa može vam stvarati stvarno neugodnu, neugodnu zapravo svakodnicu i što zapravo želite izbjegavati. Kako bi ja riješio kurije oči na prirodan i siguran način? Prva perspektiva će vam biti apsolutno i ovo mi radite, evo recimo prije spavanja. Recimo sad vremena prije spavanja ćete mi raditi jednu otopinu od nečega što se naziva gorka sol i sama voda. Sve što trebate u labor usipati tople vode, recimo ako imate problema sa stopalima, isto tako ako imate na dlanovima probleme toga tipa, usipajte dvije do tri male žličice gorke soli u samu vodu, promiješajte i u toplu vodu namačite barem 20 do 30 minuta stopala ili recimo šaki. Jer gorka sol je specijalna vrsta soli koja je, se još naziva i magnezijo sulfat, ima nevjerojatno mogućnost poboljšavanja cirkulacije, dakle smanjivanja upala i sl. toga tipa. Kada bi ja namočio dobro sama stopala, nakon 20 do 30 minuta bih dakle, izvukao iz vode, lijepo bih krasno dakle, posušio. I onda prije samog spavanja način radit ćete mi jednu mješavinju od dva super jednostavna sastojka. Prvi sastojak će biti češnja. Uzet ćete mi jedan mali češan češnjaka, dakle zdrobit ćete ga i stavite ga u jednu posudu. I u taj jedan češan češnjaka koji ste zdrobili stavite nekoliko kapi ulja vitamina E. Dakle, ulje vitamina E super jednostavno možete kupiti u ljekarni ili dućanu zdrave hrane. Samo nakapajte i lijepo promiješajte. Dakle, imamo vitamin E, imamo sami e, dakle, e, češnja. I sve što trebate na vaše kuri oko, staviti malo e, komadiće od te mješavine, ako imate više kurih očiju. 
onda može biti na većoj perspektivi, stavite flaster, dobro možete zamotajte čak možda sa zavojem i sl. i ostavite preko noći. I u velikom broju slučajeva za dan, dva, tri, neko možda tjedan dana ćete to ponavljati dok se u potpunosti ne reši ova vrsta problematika. Dakle, imamo kupku od gorke soli i same vode, nakon toga stavljamo češnjak i vitamin E i apsolutno su nam dakle bitni nutrijenti, osobito vitamin B kompleksa 3 puta dnevno po 50 mg, vitamin C 4000 recimo mg dnevno bi vam bilo preporučljivo što trebate dnevno uzimati oralno. Dakle, rješavamo problematiku iznutra, izvana, dakle ovo će vam generalno savrišeno pomoći. A svi moji dragi gledatelji, da li vi imate problema sa kurim očima, ja vjerujem da imate. Kako ste ih možda vidjeli, rješavali i na koji način, komentirajte naravno da dole ispod video zapisa, veliki broj osoba će ovo interesirati. Uskoro dolaze moje prve četiri online edukacije. Ovo su detaljni programi i strategije najboljih prirodnih oblika liječenja velikog broja bolesti. Prvi online tečaj će biti kako izliječiti bolest na leđa prirodni način. Drugi će biti najbolji prirodni lijekovi za artrozu koljena. Treći kako spliječiti rak debelog crijeva, kompletan vodič. I četvrti izliječite bolesnu jetru, dokazani prirodni lijekovi. Zadnje 23 godine izučavam najbolje prirodne opcije liječenja. Svi ćete uskoro imati pristup mojim programima prirodnih lijekova za koje nikada niste čuli, a izvanredno i prirodno liječe bolesti. Tečajevi su prevedeni na sve bitne strane jezike. Kada prva četra online tečajeva dolaze, uskoro ćete dobiti informacije. Druga velika je vijest da otvaram svoju novu ordinaciju, Mario Lab centar za liječenje i edukaciju u Zagrebu. Zagreb je glavni grad Hrvatske i izuzetno je dobro povezan avionskim lenima sa cijelim svijetom. Tako da ćete uskoro svi moji pacijenti iz cijelog svijeta puno lakše moći doći kod mene na liječenje. Kada je otvorenje i kada ćete moći rezervirati termine liječenja, to ćete saznati uskoro. Za moje svakodane savjete, dolje ispod videozapisa se pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, ne zaboravite pogledati moj sljedeći videozapis. Ovdje u gornjem desnem kutu pronaćete videozapis koji će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite, pratite i me dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.